。将军，饭好了，吃饭吧。你们先吃吧。将军，今日重创叛军，应该是扬眉吐气呀、啊，为何愁眉不展呢、啊？你说河东能守得住吗？将军有精兵十万，有坚固的城池，加之将军爱民如子，身先士卒，李渊的叛军就是攻上一年也进不了河东啊！弄不好，李渊会葬送在河东城外。嗯，你不了解李世民，他用兵一向大胆，匪夷所思。河东攻不下，他必然放弃。随后过黄河，战长安。如果是这样，将军可在背后袭扰，叛军腹背受敌，他们战不了长安。嗯，上天在捉弄我呀，将军，这是何意啊？我记得我跟你说过，河东士兵近半数是李渊、李建成的旧部。我若离开河东，还有多少士兵能跟随我？屈突通手上精兵是不少，但是能够听从他调遣的不足一半。你怎么知道？刘洪基率领六千先遣义军在梁山渡河，与河东相距只有五十里，屈突通不敢出来作战，为什么？屈突通不明情况，一时没这个胆量。屈突通不是没有胆量，他每次作战一向不畏强敌。那你说为什么？屈突通的部下不听他的调遣，所以屈突通不敢让他们出城作战。副帅，市民说的不错，屈突通的手下有很多人曾经是我的部下，他们不可能为屈突通卖命的。那我问你，为什么今日攻城，义军浴血奋战，却攻而不克？屈突通派他的将军督战，他的士兵无处可逃。只有拼死守城，若是出了河东，哼，他的十万精兵会有一半逃之夭夭。大都督，你这只是推测。屈突通治军有方，军纪严明。你的那些部下，也许早就被屈突通的军纪给驯服了。我李建成治军也有我的办法，我的部下不是那么好驯服的。哼，这可未必。耳听为虚，眼见为实。哼，你不相信我？难道还不相信副帅吗？我的部下也是副帅的部下，副帅治军，难道还不如屈突通吗？哎，我可没这个意思，你不要强加于我。你不但有这个意思，还想凌驾于副帅之上，左右义军。你，你怎么能这么说呢？我和唐公乃……好，我不说了，一切听从唐公决策。本大将军决定，玄真文静率领六万大军留在河东，围而不攻；建成市民率领两万大军随我渡河西征。遵命。老师，河东急报，又出什么事了？李渊已经过了黄河，逼近长安了。屈突通呢？他在干什么？屈突通率领了四万军队援救长安，结果被叛臣刘文静阻拦，他只好退守潼关。屈突通，那朝廷的大事，罪臣。德一，现在写奏章，立刻将此事禀报皇上。老师，老师，此事一定要三思而后行啊！如果皇上一旦知道李渊逼近长安，那以前咱们瞒下的事不就……没有时间再让我们三思了。此事不说，若李渊真的占了长安，我们就更没机会了。老师，皇上震怒，可是翻脸不认人呢。我们没那么多时间想那么多了，朝廷的大事要紧，赶快写吧。老师，学生微卑言轻，这么大的事恐怕……你是代我写。以我的名义写。好，学生明白了，学生这就写。多美的景色呀！啊
。陛下，好久没听到陛下吟诗了。朕夜夜美酒，夜夜吟诗，你怎么就没有听到？陛下已经好久没到臣妾的寝宫，臣妾如何听到陛下吟诗呢？朕在江都有一百二十间寝宫，每间寝宫的美女都期待着朕的恩宠，朕不能厚此薄彼，只能一天一间。啊，臣妾不会多占陛下的恩宠，臣妾只是想常听到陛下吟诗。那好。你为朕写一首诗，朕就为你吟一首诗，怎么样？臣妾已经做好了。哦。妆成多自惜，梦好却成悲。不及杨花意，春来到处飞。好诗，好诗。不及杨花意，春来到处飞。这诗句其寓意难以穷尽啊！陛下过奖了。只是诗虽好，你却充满了埋怨之意，是不是？又在埋怨朕，冷落了你啊？臣妾对陛下不敢有丝毫埋怨之意。陛下给予臣妾的语录，胜过宫中千百嫔妃，臣妾知足了。那你的诗句可不该如此悲切啊！臣妾最怜悯那些花草。人生一世，草木一秋。臣妾看到杨花飘飞，有感而发。好，那朕今天也有感而发。你想要朕为你吟一首什么诗啊？嗯，那日陛下带臣妾到池塘观鱼，那红鱼之美令臣妾至今难忘。臣妾想听陛下吟鱼。好。啊，江都池水好，红鱼懒佳人。佳人不知美，尽在池水中。陛下的诗真是做得太好了。嗯，好在哪里呀、啊？陛下名是写鱼，实则写的是臣妾。佳人不知美，尽在池水中。臣妾的身影落在池水中，把鱼都吸引过来。陛下，臣妾真的有那么美吗？美娘，朕写的不是你一人，而是写的宫中千百佳人，他们在朕的心目中，都是红鱼寻觅的佳人，所以他们不该有悲。更不该有怨。陛下，臣妾明白了。这首诗虽然写的是千百佳人，不过这首诗是为臣妾做的。臣妾恳请陛下写下来，挂在臣妾的琴宫，夜夜吟诵。好，待朕空暇之时，一定给你抄写下来。陛下，于世基求见。还有什么事？他没说，只说有要事。有什么要事不能到朝上说，非要跑到后宫来？他说朝上当着众臣不便讲。好吧，让他进宫吧。臣叩见陛下。啊，平身吧。谢陛下。你急着要见朕。有什么事啊，陛下？王世充在洛阳城外大败李密，夺回洛口，回洛两座粮仓。嗯，王世充大败李密，这是朕最想听到的消息啊！你为什么不能在朝上当着众臣的面说呢？陛下，朝臣中对王世充存有偏见，他们说他是靠了微臣才得到陛下的重用，所以微臣……哎。那些无聊的闲言，你不要去理他。嫉贤妒能，朕最恨的就是这种人。啊，世杰啊，你带朕拟道圣旨，赏王世充黄金百两。哦不，赏黄金千两。臣遵旨。以后凡是有功于朝廷的人，都要重重的奖赏
，凡是那些丢城失地、不能制止盗匪叛乱的人，都要给朕加倍的惩罚。多杀他几个！朕不信那些叛臣盗匪能乱了朕的天下。臣遵旨。哦，对了，曲图通有消息吗？还没有。曲图通率领十万精兵。他有善于用兵，消灭李渊应在举手之间，他不应该没有消息啊！臣这就派人去河东询问。老师，怎么样？我还是没敢说，不说就对了。得意啊！我真想把真实的情况都告诉皇上。天下乱成这个样子，皇上若再不重整旗鼓，大隋的江山就……我鼓足了万分的勇气，可是，一见到皇上，我所有的勇气都荡然无存了。老师。你有没有想过，如果有一天朝廷真到了不可收拾的地步，我们怎么办？只有走一步说一步了。父亲，按我们现在的进程。再走一天就到长安了。嗯，好，在河东城外，你说的不错。我黄河以军之事，就像秋风落叶一样。啊哈哈哈哈哈！这朝廷的队伍怎么变了个样子啊？这是义军。义军是什么呀？义军就是不拿你家东西，吃点吧，吃点吃给你，买东西也给你钱。这可好了。是啊。你帮我写封信。啊好。把我儿子啊从江都叫回来，我让他也当义。义军自太原起兵，不足半年，他便定太原，过黄河，横扫关中。兵临长安城下，并非是因为我们多么强大，而是顺应了民心，感动了天地。今日兵进长安，要严明义军纪律，不得滥杀无辜，不得损害百姓，违令者严厉惩处。义军举义，是为了拥立大王，安定隋朝王室。因此，满大将军和各路义军将士约定，进入长安城之后，不准破坏隋朝七庙，不准伤害大王宗室，违令者一灭三族。左军大都督李建成听令，命令率领左军从城东入城。遵命。右军大都督李世民听令，命你率领右军从城南入城。遵命。大家都给我听着，大王有令，守住长安，每人奖银百两。无关的次官，有关的加升三级，所有守城将士，必浴血奋战，退却者杀，通敌者满门抄斩。给我守住！将军，李渊的叛军进了长安，拥立代王为新的皇帝，改年号为义宁
。将军，新皇上大赦天下，邀尊先皇为太上皇，还任命李渊为大丞相，晋封唐王，以武德殿为丞相府啊。任命李建成为唐世子，李世民为秦公，李元基为齐公。将军，李渊的部下都成了新朝的要臣呐、啊。你说这话是何意？天地都在变化，我想将军也应求变呐。你想让我投降李渊？使时务者为俊杰。来人，有。将军，把他拉下去。杀。是。是哎、将军，将军，我是为你好，为你好啊！将军，我错了，饶我一命。回来。放了，将军。将军，起来吧。我叫你起来。啊、谢将军不杀之恩。你带本将军写一份军令，分发给各军营。再言投降李渊者，杀。遵命。父亲，萧瑜大人来了。何池太守萧瑜拜见唐王大丞相。哎呀，萧大人，萧大人，快请起，快请起。大人用如此大礼，李渊实在是受之不起啊！来来来，请坐，快请坐，请坐。唐王大权在握，尚能如此平易近人，看来这天下尽归唐王了。萧大人说笑了。李渊只是尽力辅佐新皇上，安定隋朝王室罢了，怎敢想天下之事啊？<笑>唐王就不要相瞒了，湘郡通守陈叔达，封邑太守萧造，平凉留守张龙，还有许许多多隋朝要员纷纷投奔唐王，都是因为大势所趋，天下归理。我也是，只是不知唐王是否肯收留我。萧大人肯来帮助李渊，李渊可是求之不得。安定天下，重整朝纲，李渊呀、啊，需要的正是萧大人这样的人才。呃，萧大人，我上奏皇上，任命你为礼部尚书，宋国公如何？谢唐王大丞相。哎，不要言谢啊！现在天下动荡，群王割据，我李渊到底能不能在长安站住脚？还得仰仗萧大人，仰仗大家呀！唐王如此信任我，我萧瑜定效犬马之劳。啊！美娘，朕提前了两天到你的寝宫饮酒，你该满意了吧？陛下一醉方休，臣妾才能满意。朕夜夜一醉方休。哎，陛下，陛下无需动手，只需张口。好。好酒。来，陛下。老师，有主意了？还是不能说。是啊，长安另立皇上，这和叛臣盗匪的事是不一样的。皇上一旦知道，那就不是失去恩宠的事了，是要掉脑袋的。皇上现任的朝臣中，我都想过了。长安另立皇上的事，他们没人敢说。只要朝臣中没有人敢说。皇上就是听到风言风语，追查下来，还是老办法，没收到下面的奏章。好，以不变应万变。李渊，你不是燕雄
你是个小人，李渊，你是小人。师明，真没想到我们分别只一年，大隋就分崩离析了。我更是没想到，一期高举还不到半年，你们就占了长安。我早就看出，你们李家父子乃当世英雄，英雄谈不上，只是顺应民心而已。天下不会归从你的，小人，李渊，李渊，你是一个小人，天下不会归从你的，你为私愤杀害壮士，李渊，囚车里的人叫李靖，李靖，隋朝元勋大将军韩擒虎的外甥，是，是难得的将才，站住，就就。这囚犯不能杀，把他带回去。大丞相的命令，末将不敢违抗。那好，你在这等着。不过，我告诉你，不许动他一根指头，否则的话，被斩首的就是你。大都督，大丞相如果还是要杀李靖，末将不敢不听命大丞相。本都督这就去找大丞相，明白了吗？末将明白了。就，就，就，就。父王，李靖不能杀，他是难得的将才。我知道，我认识他。他的舅舅韩擒虎生前说过，能够与之谈论将帅谋略的，只有他的外甥，就是这个李靖。父王，那你为何还非要杀他不可呢？他与我们不是一条心，他要到江都告发我们谋反，我不杀他。以后必是后患。父王，李靖告我们谋反，是不是在义军占领长安之前？正是。他本是马邑的郡城，我们在太原举义，他无从告发，便自入囚车，让官吏经长安送他到江都，秘密告发我。哼，囚车刚到长安，长安便被义军包围，长安城守不知是计，将他投入了大牢。后来义军进城。清理囚犯，查到李靖一案，问明了缘由，我当然要杀他了。父王，你糊涂。嗯，你你这是怎么跟父亲说话呢？父王，李靖是大隋的臣子，应该为朝廷着想。他赶到江都去告我们，那一定是个忠臣。父王，刚才萧瑜大人还在问我，不到一年，如此强盛的大隋几乎在顷刻之间就分崩离析了，为什么？我说，没有人敢说话，没有人敢对杨广说真话。也许时至今日，杨广还不知道我们已经占领了长安。嗯，你说的有道理。不过，我看李靖这个人胆识异常，我担心你以后无法驾驭。父王放心，我自有驾驭李靖的方法。你既然认为能够驾驭李靖，那我就放了他，留在你的府上，由你任用。谢父王。谢大都督救命之恩，李靖，快快请起，快快请起！不是我救了你，是你自己救了自己。大都督此话不知是何意？你知道为臣者最重要的是什么？忠心事君。如何才叫忠心事君？尽职尽责，鞠躬尽瘁。还有更重要的呢？李靖不知大都督指的是什么？敢于直言。李靖，赶到江都向皇上言明天下真情的。朝廷内外没几个人，你就算一个。我看中的不光是你的才华，还有你的直言，一个忠诚者的直言。谢大都督知遇之恩。跟我去潼关收服屈突通如何？李靖愿随大都督走遍天下。公主该回去了。公主几乎每天都来看大江东去，为什么总也看不够啊？你以为我是在看大江东去吗
，我是不愿意看到宫中的歌舞升平，醉生梦死。公主说的太对了，现在天下已经大乱，宫里的人还浑然不知呢。嗯、不是不知，是知道了都不说。公主说的不错，其实啊，好多人都知道了。李密围了东都，窦建德占了河北，李渊他还进了长安，立了新皇上了。这，你刚才说什么？我说：“现如今天下大乱，李密为了东都。”你刚才说李渊怎么了？李李渊和李世民，他……你说李渊进了长安，他到底干什么？啊，没没干什么，他就是进了长安。陈四，你今天如果不把话给我说清楚，本宫就赐你死。啊！哎，公主饶命！公主饶命啊！小人这就说，什么都说明白。啊，起来。看什么？我让你起来说。啊，是。公主啊，已经有一个多月了。李渊、李世民带领义军，啊啊不不不，是叛军，占了长安，立了代王为皇上。一个十三岁的孩子，那只是个摆设。实际说了算的是李渊父子。禁军将士们都在议论，长安怕是回不去了。哎，哎，公主。公主，你去哪儿啊？公主，哎呀，你去哪儿啊？江都池水好，红鱼懒佳人。佳人不知美，尽在池水中。地下的字，字字千金。哦，那好吧，那你就出去卖金子吧，你一辈子都用不完。我还没说完呢，陛下字字千金。千金臣妾不坏。哦，你们看看，美娘的小嘴多会讲啊！嗯嗯，臣妾说的是真的。陛下的字，别说是千金了，就是万金，臣妾也不坏。陛下，臣妾也千金不坏。不，万金不坏。给臣妾写首诗吧。陛下，臣妾也万金，请陛下为臣妾赐墨。陛下，给臣妾也写首诗吧。陛下，臣妾也万金不坏。好，好，好！朕今天高兴，为你们每一个人写一首。来，来，把纸镇好。嗯。父皇，女儿有话要对父皇讲。好，叶荣啊，你说吧。女儿要单独跟父皇说。好，那等朕写完了这首诗，好吗？嗯。父皇，父皇认为陈后主的诗如何？你怎么这么问？二十八年前，父皇为隋朝的元帅，父皇的军队兵临陈国的都城，也就是离江都不远的建康城。陈后主仍然和后宫嫔妃饮酒作诗，写了一首《玉树后庭话》。诗写完了，国家也灭亡了，就灭亡在父皇的手中。李荣啊，你一向是说话口无遮拦。朕不知罪于你，啊，来，把笔给朕，你下去吧。父皇，李渊占了长安，另立了皇上，父皇还有心思在这饮酒作诗吗？你说什么？大隋就要灭亡了，难道父皇要成为第二个陈后主吗？住口！我我就是要说，大隋要灭亡了，父皇就要成为第二个陈后主。来人，拉出去打！陛下，月容只是一时口你不要为他说情。父皇，父皇女儿说的都是真话，是他们都不敢说的真话。李渊、李密、窦建德，他们要瓜分父皇的天下。父皇，父皇，你回不了长安了。你，来人呐、啊，把他给朕拉出去，万丈金币！你们快拉出去！滚！滚！陛下！滚！滚！滚！滚！都给朕滚出去！给！给！哎呀，气死朕了！皇后，皇后，不好了，不好了！什么事儿？慢慢说。皇上，皇上要打死月容公主了。
陛下，玉龙要怎么了？做错什么了？陛下，你饶了他吧。陛下，求你了，陛下，饶了月容吧。求你了，陛下。皇后，来，起来吧。朕已经饶过他了。谢陛下，谢陛下。老师，老师，老师，你听说了吗？月容公主差点让皇上给打死。嗯。老师，这长安的事儿，皇上如果问起来，我们怎么办呢？一口咬定，下面没送来奏章。这么大的事情，皇上是不会相信的。长安的大王登了皇位。宫里的宦官都知道了，身为内史侍郎的老师，你能不知道？你是在担心你自己吧？呃，不，学生不是担心自己，学生是为老师着想。老师是朝廷的中流砥柱啊，老师千万不能出事。哼，你放心吧，北师已经想好了，会应付过去的。陛下，哎，陛下，月容醒过来没有？他昏过去了，还没醒过来呢。海安元真，你手下的这些人就不能轻点打吗？她一个女孩子，经得住你们下这么重的手吗？臣有罪，臣罪该万死啊！不要跟朕说这些虚的，朕跟你讲，月容被你们打昏过去了，她若是活不过来，看朕怎么收拾你！哼，臣有罪。皇后，公主不会有生命危险的。那为何昏迷不醒呢？公主阴虚，多日来饮食不佳，又挨此杖刑，一时昏迷。皇后，不必过分担忧，公主明天便会醒来，进些大补，慢慢的调理，不到十日半月的，公主一定会康复的。好，你下去吧。是。你们都下去吧。本后想独自留在月容身边。你说他会好的。你们可能都听说了，李渊进了长安，李代王做了皇帝，姚尊镇为太上皇。这是上个月的事情了，可是朕至今没有听人说过。难道朝中这么多文武大臣，你们就没有一个人知道？你们是不是有意在欺瞒朕？说话呀！你们平常不是都很会说话吗？为什么今天都一言不发了？于世基，你是内史侍郎，所有的奏章都要经过你的手。你说。长安失陷的事情，你为什么不禀报朕？回陛下，臣没有收到任何长安失守的奏章，不知其他朝臣是否收到长安的密报？你们，你们何人收到过有关长安失守的密报？收到了，朕也不会怪罪你们
，只要你们今天在这里向朕禀报，朕既往不咎。宇文化及，你收到没有？陛下，没有人给臣送密报，臣也没有听说长安失守。嗯，裴俊，你呢？臣也不知长安失守。你们都不知道长安失守，可是那为什么宫内传的沸沸扬扬，有鼻子有眼？连新皇帝都有了，陛下，此言是以讹传讹，绝不可信。你可有证据？臣虽无证据，但臣去过太原，对李渊的为人是略知一二。他若是进了长安，绝不会拥立代王，更不会遥尊陛下。登基做皇帝的，怕早就是李渊本人了。你的话有一定的道理。当初，朕该杀了这个李渊。陛下，臣有奏章，可证明长安不在李渊之手。你不是说你没有收到奏章吗？臣收到的是潼关屈突通送来的奏章。屈突通不是去了河东吗？臣失误。屈突通把河东交给了阴阳郎将姚君素，他回到潼关，与河东的姚君素隔黄河相呼应。嗯，屈突通会用兵，他能够扼守住河东潼关，那么长安就……好，你你接着说。前些日子，屈突通从潼关送来奏章，为镇守潼关与河东的二十万将士请功，索要奖银一百万两。这就是说，河东还在屈突通之手。河东是长安的门户，李渊占不了河东，怎敢过黄河去袭扰长安呢？屈突通的奏章，你为什么没有禀报朕呢？臣失误，臣以为屈突通要的奖银太多了，消灭叛军是为将的职责，他不该向朝廷索要如此之多的奖银。这是屈突通的奏章，请陛下过目。这个屈突通要的是多了点儿，不过他的这个奏章讲的也很明白，二十万将士每人五两，如此算来，要的也不算多。这样，你立即派人前往银库，调一百万两银子运往潼关。陛下圣明。哎呀，学生真是没有想到啊！老师这么轻而易举的就转危为安了。朝臣们只想自保，为师只是顺水推舟。老师，长安的事，皇上早晚会知道。老师虽一时过关，但终不是长久之策呀。得意呀，你说我们上奏皇上，在长江以南建都如何？好啊，妙。哎呀，老师的主意好，江南建都，皇上就不会再想长安的事了。得意啊，那你就去江南转一转，选一建都地址，然后我们再上奏皇上。是，老师。哎、都起来。传令全军，再有逃跑者，杀！大将军，逃跑者已过半数，你杀何人？哎，这潼关已变为一座孤城了，士兵们看不到出路，将军看不到希望。即使叛军不攻城，潼关也维持不了几天了。老剑河，你是否又要劝我投降叛军？将军的忠诚，我由衷的敬佩
，从此以后绝不会提投降二字。但是，潼关城内已不足五万将士，即使将军不降的话，也该为他们的生命安危着想啊！在下倒有一个主意，可救潼关将士，不知将军可否采纳？只要不是投降，本将军都可以采纳。将军，黄河以西是李渊的天下。将军不必再去计较了。洛阳城外的瓦岗军发生内讧，李密杀了翟让，此时正好是消灭瓦岗军的大好时机。将军可以放弃潼关，和洛阳的王世充合兵一股，共同消灭李密，然后再回师西进，夺回西京长安。如此，将军便是安定大隋天下的第一功臣了。桑先生的计谋虽好，但潼关四周都是叛军。别说到洛阳和王世充合兵，哼，就是能突出重围，我就感谢上苍了。将军，我倒有一计，可以使你突出重围，挥师东进啊。我们回府再商量一下。